anaitwa director Chuma au Methis Chuma. Karibu katika sehemu ya pili ya darasa la production. Karibu jumuike nami tuendelee katika uh, mfululizo wa vipindi hivi. Lakini kama unakumbuka kipindi kilichopita tulizungumzia uh, jinsi kamera inavyo capture picha au inavyopiga picha. Kamera inawezaje kurekodi picha au mazingira? Tulizungumza kiundani zaidi na natumaini uliweza kunielewa. Sasa tunaendelea mbele zaidi kuichambua kamera. Sasa leo tutazungumzia kamera katika vitu ambavyo vinasababisha mwanga ule uweze kuwa picha. Sasa katika kamera kuna vitu vitatu, kuna kitu kinaitwa shutter speed, kuna kitu kinaitwa ISO, kuna kitu kinaitwa aperture. Sasa nilikwambia uh, chanzo cha picha ni mwanga. Sasa huu mwanga unaweza kuwa affected kwenye kamera au unaweza kuwa na matokeo fulani kwenye kamera kwa hizi setting ambazo nimekutajia. Hivi vitu pia ni moja ya setting za kamera lakini pia hivi vitu vinapatikana ndani ya kamera. Sasa basi, huu mwanga tunatakiwa kuubalance ili tuweze kupata picha kamili. Lakini hivi vitu vyote ukivivuruga vuruga usipofanywa kwa usahihi basi picha yako itabaki kuwa mwanga kama mwanga tu au itakuwa nyeupe kabisa kwa sababu hivi vitu hizi setting zinakuwa hazipo sahihi au hujashurika nazo au pia picha yako inaweza kuwa nyeusi kabisa ikawa giza kwa sababu haujaruhusu mwanga zaidi kwenye kamera yako sasa basi tunaanza kimoja baada ya kingine tuanze na aperture aperture kwa jina lingine utaona imeandikwa f stops F stops utaiona kwenye kamera yako pia kwa ufupi zaidi imeandikwa hivyo unaweza kujiuliza hii ni nini lakini hii ndio aperture hiyo ndio aperture yenyewe kwa hiyo aperture ni nini aperture ni tundu fulani ambalo linafunga na kufunguka katika lenzi katika lenzi hapa ndani kuna hiyo mechanism inafanyika ili tundu kufunguka na kufunga sasa hapa ndipo tunakuruhusu mwanga upite kiasi gani kutumia aperture. Aperture kazi yake pia ni kuruhusu mwanga kupita zaidi. Ukichukua lenzi ya kamera yako kama hii utaweza kuona pale katikati kuna tundu. Ili tundu huwa linafunguka na kufunga. Sasa linapofunguka linaruhusu mwanga zaidi kupita na linapofunga linaruhusu mwanga kidogo kupita. Kwa hiyo hiyo ndio aperture yenyewe. Sasa aperture ina matokeo yake. Aperture ina matokeo yafuatayo. Uh, katika swala zima la focus au bla kwa wengine wanasema ukungu ukifanya kama unasinzia hivi unaweza ukaona mazingira yanakuwa katika hali fulani vya kufifia huo ndio ukungu ambao tunaweza tukasema ni bla kwa hiyo hii bla inatokana pia na aperture sasa inatokana vipi katika setting yako ya lenzi ukiruhusu mwanga uingie zaidi unatengeneza hicho kitu ukungu sasa huo ukungu una una, una una faida gani unapozungusha focus ring sawa katika lenzi pia kuna ring ya focus unapozungusha focus ring sawa hii inapelekea moja kwa moja kufanya ule ukungu upotee lakini ule ukungu unapopotea unaenda kupata picha ikiwa na uh, resolution nzuri kabisa picha inaweza kuonekana vizuri kabisa mfano uh, ukiweka object yako mbele ya kamera lakini nyuma kukaa kuna object nyingine a hapa unaweza kuona object ya nyuma ina ukungu lakini ya mbele ikaonekana vizuri kabisa clear hiyo ndiyo faida au hasara ya uh, aperture sasa labda unataka object zako zote zionekane basi unatakiwa ufunge aperture yani mwanga uruhusu kidogo uingie aperture ikifunga hapo ndipo unapoweza kupata image zako zote lakini ukifungua kuruhusu mwanga zaidi basi utapata ukungu baadhi ya maeneo ina maana kitu cha nyuma kitakuwa kina ukungu cha mbele kitakuwa kinaonekana vizuri au cha mbele kitakuwa kina ukungu cha nyuma kitaonekana vizuri hiyo ndio aperture jinsi inavyo affect image au inavoleta matokeo katika image kwa hiyo ukiweza kuangalia mfano wa picha ambazo nakupa hiyo aperture imehusika kwa kiasi kikubwa sana maana yake aperture ilifunguliwa zaidi na tukaweza kupata bla au ukungu katika picha kama unaweza kuona mazingira ya nyuma jinsi yalivyo
Okay, kuna kitu kingine kinaitwa shutter speed. Shutter speed iki kitu kiko hivi, pale katika sensa kuna kifaa ambacho kinafunika sensa na kufunua. Kinafunika na kufunua. Kitendo cha kufunika na kufunua kile kitendo kinaitwa shutter speed. Hii shutter sasa kazi yake ni kupunguza mwanga au kiasi cha mwanga ambao unatakiwa ufike kwenye sensa. Kwa hiyo uh, kitendo cha kufunika na kufunua iki kitendo tunakiita shutter speed. Kwa hiyo hii shutter speed unaweza kuipunguza au kuiongeza. Lakini shutter speed hii ina matokeo yake au ina effect yake. Effect yake shutter speed iko hivi. Shutter speed bwana ukipiga picha tutolee katika mfano katika picha maana picha ni rahisi zaidi. Ukipiga picha picha itakuwa katika hali ya ukungu endapo kutakuwa kuna motion au mjongeo wowote. Kwa hiyo sasa uh, ukichukua kamera yako ukiwa umeishika alafu ukaisogeza huku unapiga picha basi ile picha itakuwa ina ukungu fulani hivi kama unavyoweza kuona mfano katika picha ambazo nakuonesha lakini pia ukipiga picha ile objekti yako ikiwa katika motion ikiwa katika mjongeo pia objekti yako itakuwa na ukungu huo wa motion blur kama unavyoweza kuona katika image ambazo naweza kukuonesha hiyo ndio shutter speed anayo ndio matokeo yake lakini Inawezekana picha yako unataka iwe hivyo sawa basi kuna kitu kinaitwa shutter speed kinahusika hapo lakini hutaki picha yako iwe hivyo basi shutter speed pia inahusika hapo kitu kingine kinaitwa ISO ISO inafanyika kielektroniki lakini hivi vingine tumeviona vinafanyika katika mfumo wa physical yani kuna physics inafanyika pale tunaona uh, kitendo cha mwanga kuruhusiwa kupita kwenye lenzi Ya, kuna kitu kinaitwa aperture kile kitu kinafunguka na, kufung, na kufunga mwanga unaruhusiwa kupita lakini uh, shutter speed kuna kitu pale kinafunika sensa na kufunua hivyo vitu vinafanyika by fizikia yani inafanyika kifizikisi lakini pia katika swala la ISO au kitu kinachoitwa ICO hii inafanyika baada ya picha kuingia kwenye sensa picha ikishaingia kwenye sensa pale kuna elektroniki zaidi sasa mwanga unaongezwa pale sasa kama picha ilishindwa kupata mwanga kutoka kwenye shutter speed ilishindwa kupata mwanga kutoka kwenye aperture basi ICO inakuja kuongeza mwanga katika mtindo wa kielektroniki inapojaribu kupata ile picha na hii picha ikienda kuongeza mwanga katika system ya kamera kuna kitu pia kinakuja a picha inaweza ikadhurika yani kuna effect tunakuja kuipata kupitia kuongeza mwanga kwa kupitia ISO ISO inaweza ikadhuru picha katika namna gani inaweza kudhuru katika namna hii hapa hii ya noise okay sawa tunaendelea noise ni kuonesha image nyingine ambayo itakuwa nzuri kabisa uh, katika upande wa noise unaweza kuona picha yenye noise picha ni kama hizo ambazo unaweza kuonesha katika mfumo wa image uh, mfano wa image ambazo ninakuonesha hapo mfano wa picha yenye noise ni kama hizi hapa sasa hizi ni picha ambazo zina noise kwa sababu ISO imeongezwa zaidi nikukumbushe kitu kimoja sensa tulijifunza hapo awali jinsi inapofanya kazi inapata mwanga kutoka kwenye lenzi na unapopita kwenye shutter speed lakini pale sensa inapopata mwanga inatengeneza image lakini sensa imetengenezwa kwa element nyingi sana millions of element sasa hapa noise inatokana na uwezo wa sensa sensa ina uwezo kiasi gani manake picha inaongeza mwanga kielektronikia pale ndipo uh, tunapokuja kudhihirisha zile point za sensa ndizo zinazotengeneza a uh, noise lakini sensa ikiwa na uwezo mkubwa zaidi basi noise haiwezi kuonekana kiraisi kuna kamera nyingine unaweza kukaweka ISO kubwa manake ISO kubwa ndio inayosababisha noise kuonekana unaweza kaweka ISO kubwa zaidi lakini bado usipate noise lakini kwa kamera nyingine ukiweka ISO kubwa zaidi utaona noise inaonekana mfano ISO 1600 kwenye kamera fulani unaweza kuona noise lakini kwenye kamera nyingine unaweza usione noise hii ni kwa sababu ya kitu kinachoitwa sensor <tune> Nikudokezee kwa uchache kidogo vitu vingine vya ziada ambavyo vinafanya kuikamilisha picha yako kuwa nzuri kabisa ukiachana na hivyo vitu vitatu ambavyo nimekwambia hapo awali. Kuna kitu kingine kinaitwa white balance. White balance 
uh, inafanya picha yako kuwa nyeupe ina balance picha kuwa nyeupe unapochukua kamera ukaiweka juani au ukaielekezea kwenye mwanga wa jua yani picha ukaipiga katika mwanga wa jua katika mwanga wa jua picha inaweza ikawa ya njano lakini njano hiyo ukiipeleka kwenye mwanga wa taa nyeupe au soft light basi picha yako itakuwa nyeupe lakini picha yako ikionekana nyeupe katika mwanga wa soft light ukiipeleka kwenye mwanga wa jua basi picha ile itakuwa ya njano ni kweli ukipiga picha au ukirekodi video katika mwanga wa jua yani Uh, chanzo cha mwanga ikawa ni jua basi picha kama ikiwa ya njano basi kamera hiyo ikiwa na setting hiyo hiyo ukiipeleka katika chanzo cha mwanga mweupe au chanzo cha mwanga wa taa za soft light uh, utapata uh, picha nyeupe lakini picha hii nyeupe ukirudisha kwenye mwanga wa jua au uh, chanzo cha mwanga ikiwa ni jua basi picha hiyo itakuwa ina blue frame hivi sasa ikiwa ya blue unatakiwa unachotakiwa kufanya ni, ku, ni kufanya kupunguza kuongeza white balance ili picha yako irudi kuwa nyeupe inatafuta njano mpaka ina, inakuwa nyeupe afi inafika kwenye njano kwa hiyo haitakiwi kufika kwenye njano ikifika kwenye nyeupe setting yako inatakiwa ibaki hapo lakini ikiwa ya, ya njano kwenye mwanga mweupe basi unachotakiwa kufanya ni ku onge amini kupunguza uh, ili iende kwenye blue mpaka ifike kwenye nyeupe. Kwa hiyo hiyo ndiyo white balance. White balance kazi yake ni kufanya picha yako isiyo ya blue wala ya njano kwa sababu rangi zinakuwa ni hizo mbili tu. Rangi ni, ni, ni ya njano na ya blue. Kwa hiyo katika hizo rangi mbili unatakiwa ubaki katikati kwenye mwanga halisi au tunasema kwenye uhalisia na uhalisia ni picha inatakiwa kuwa nyeupe na picha itakapokuwa nyeupe faida yake unaweza kufanya color grading color correction kwa uzuri kabisa na picha yako ikawa na rangi yoyote ambayo wewe unaitaka unaweza kukalalamika kwamba da nimeverekodi picha lakini najaribu kutumia preset fulani za rangi au ninaweza nikaweka rangi fulani siipati kumbe tatizo pia limetokana na white balance ambayo wewe uliiweka kwenye kamera yako wengi wanafurahia wakiona picha ya njano wanasema ya yeah, hii ndio picha nzuri lakini kumbuka tu ukienda kufanya color grading au color correction hauwezi kupata uh, majibu mazuri au majibu yale ambayo unaweza ukayataka labda tu ujue ni kitu gani ambacho utakachoenda kukifanya kwenye color grading ili uweze kupata majibu yale ambayo unayotaka hata kama utatumia settings za namna hiyo ambazo hazitokuwa na picha nyeupe okay hiyo ndio white balance Uh, muda mwingine tena nitakuelezea zaidi white balance uh, namna ya kuiseti masharti yake uh, unatakiwa uweke ngapi na bangapi na bangapi katika uh, mazingira fulani au katika chanzo cha mwanga fulani mwanga ukiwa wa njano white balance yako unatakiwa uipeleke katika kiwango cha blue picha itakuwa nyeupe lakini usizidishe blue Uh, utakapoiweka katika mwanga uh, mweupe basi unatakiwa ipeleke picha yako iende katika mwanga wa njano uh, au picha iende katika rangi ya njano uh, hapo utapata picha nyeupe ila tu usizidisha ukizidisha utaziona zile rangi zinaanza ku, kuonekana hiyo ndiyo white balance tutaizungumzia zaidi uh, wakati ujao